Merhaba. Ey yavrum Şah Merdan. Hoş geldiniz. Hayırla geldiniz. Berkeple geldin. Her kulun üzerinde bir bereket vardır. Sizin üzerindeki bereketten de bize de yetişsin. Allahümme kavvi dafi fi rizak. Rabbimizden münacatımız olur. Razılığı yolunda bize kuvvet versin. Başka ne isteyelim? Bütün dünya seni olsa, sana verilmiş olsa ne faydası var? Günümüz hayır olsun. İşimiz hayır olsun. Dünyada durduğumuz hayır olsun, ahirette de şerefimiz yüce olsun. Hoş geldiniz, ey yavrum Şah Merdan. Bu kapıdan gelen kimselere hoş geldin denilir. Hoş geldiniz. Ey Allah'ın kullarım, ey yaran şahımlardan, hoş geldiniz. Rabbinizin kapısında kulluk arayan, ey yaran, hoş geldiniz. Günümüz, Mübarek Ramazan. Mübarek Ramazan'a da hoş geldi denilir. Ne güzel aydır. Ne şerefli aydır. Ki yetiştirdi Cenab-ı Mevla. Ey Asirun, keşke her şeyi bırakıp da bu mübarek ayda hiç olmazsa dünyayı bırakıp Rabbimize kulluk edelim. Ne kadar güzel olurdu. Buyur ey Şahımlardan. Kelamın ne güzel, Şah-ı Merdan, ki Allah-u Zülcelal'in Efendimiz'e iftihar olarak ikram ettiği arslandır. Onun adına konuşalım. Geldi adımıza konuşmayalım. Keşke herkes Şah-ı Merdan'ın yolunu tutsaydı, tutsaydı. <gülüyor> hoş geldiniz. Bu kapıya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gününüz hoş olsun. İşiniz hoş olsun. Gönlünüz hoş olsun. Kainatın serverinin defterinde isminiz yazılsaydı. Ey yaran, ey mübarek sultan, mübarek sultan. Allah'ım elhimle rüştana, ey Rabbimiz bize yakışan, hizmeti bize ilham buyuracak Şahımardan 
Allah peygamberi Allah'ın ahir zaman peygamber. Allah'ım elhimna rüşlerine buyuruyor değil mi? Rüşt. Öyle bir kıymetli cevherdir ki o herkese gelmiyor. Ardına düşeceksin. Elhimna rüşlerine. Rüşt ne demektir? Rüşt, besmele ile başlamak demektir. Bak, elhimna rüşşana, ey Rabbi oğul, bize benim lütfettiğin güzellik yollarını kolay getir bize. Ey Yaron Şah-ı Merdan, ey Şah-ı Merdan, işte onun için Şah-ı Merdan arkasında koşturulurlar, rüşt almak için, cevheri almak için ondan da. Allah'ım elhimle rüştene, rüşt, reşit olmak. İnsanlara kemal mertebesi, onun libasını giydirmek, bunu istiyor. Elhimle rüşşene dediğimizde, şimdi mübareklerin sözü, Şah Merdan'ın kelamı, o da daha yukarıdan almış olduğu cevher, Elhimna Rüşşene <gülüyor> Maşallahu kan İsteyin izleyin Ne izleyin İlham isteriz ki Bize Rüşt Reşit olmanın Şeref libasını giydirsin. Eskiden devlet halinde sultanın taltif ettiği kimselere reşaletli Paşa Hazretleri denir, tazim bulunur. Değerim, ey yaran Şah-ı Merdan, Bismillahirrahmanirrahim. Reşid olunuz, yani her işi temiz, güzel olan insan demektir. Reşadetlu, her hizmeti güzel olan, şeref veren, makam sahibi, Reşadetlu Sultan Reşad Hazretleri, Reşadetlu ne demektir? Kendisine reşit olmak, rütbesi giydirilmiş olan, ümmetin başına tayin olunmuş olan sultandır. Reşadetli her işi, İnsanlara reşit olmak rütbesini giydirir. E bunlar, bunlar işte Kavaycı Var Partisi. Var mı be? 
ne bunu sağlı süpürüp götürür. Eskiden Yahudiler dolaşırdı mahallelerden çağırdı. Eskiden alayım. Bundan oraya da şey vardı. Torbası. Ne bulursak ordu içeri alır götürürüm. Ne parti içindesin. Kavayısı var partiş. Ne yaparsın? Eskiler alırım. Yeni, yeni yok canım. Yeni yok yok ki. Eskileri alayım. E, Reşit olan kimse nasıl reşit olur? Eleyse fikum reculun reşid. Allah-u Zülcelal buyurun. Ayet-i kerime değil mi? Efendim? Eleyse fikum reculun reşid. Bırakma içinizde aklı keser, aklı eğer. Temiz kimseniz yok mu? Ne yapar? İş portacı. Ne yapar kalayıcı? Ne yapar kalayhane bekçisi? Ne işler hırsızlık? Ne sanat var? Yüzsüzlük? Bunun adı nedir? Demokrasidir. <gülüyor> Demokrasi. Ne tarifi bu? Ne kadar iftihar ediyorlar. Demokrasi de diyor. Her ve demokrasi ne diyor? Demos şeytan demek. Kral şeyi idare demek. İkisini birleştirmişler de demokrasi dediğinde efritler Saltanat, ifrit, yani ş- şeytanların şeytanı. İşe yaramayan hurda, millet sinemanın arkasında var. Ve onu bırak, sana gelen cevhere bak, reşit olması. Ey Rabbama bize affeyle. Buyur ey Şah-ı Merdan, çek Zülfikar'ını ki bu akılsız kavim akıllansın. Setefbelik ümmeti selâfe ve seb'ine firka kulluha fin nâre illa vahide. Menhum ya Resûlallah ma ene aleyhi ve ashabi. Allahu Ekber. Ne güzel. Efendimiz'in tarifi bu. Kainatın efendisi. Kainatın efendisi buyuruyor. <gülüyor> Yetmiş iki fırka olacak. Ümmetim. Şeytan öyle bir dalış dalacak işlerine ki ne oldukları, ne yedikleri belli olmayacak. Bu parti, bu fırka, 
bu cemaat ben bunlar olarak ama hadi sor bu kainatın sahibi kimdir? Gökyüzüne bakarsın. Parıl parıl. Küçük çocuktum da gökyüzüne bakardım. Şey, Hacım'a döndü. Derdim bu. Geldi küçük halimden. Derdim ki bu, bu yıldızlar herhalde maltız kadar var derdim. Maltız dediğimiz böyle küçük ateş yaklıkları topraktan bir ocacıktır. Geldi küçük aklımla öyle derdim. Ne kadar herhalde bu böyle yani sönen gibi görünür yıldızlar. Herhalde bunlar bizim evimizdeki mafızlar kadar olacak. Ve aklını kullan. Aklın odudu nereye kadardır? Aklın odununu bir tayin edemeyen adam ne bilir? Buyur ey Şah-ı Merdan. Talib-i İzzem'in tazıyırdır. Yaranımız her an. Aklın kullan. Yaptığın işe bak. Neye peygamber gönderdi peygamber? Allah'ımız ülkeler. Herkesin aklı Kendisine yetişecek olsaydı peygamber yollamaz. Herkes aklına göre yürüsün. Bir peygamber gönderdi. Dikkat et. Ey küfür insan insanları keperetül fecere Ulaike humul kapıratul becerim. Aklını kullanmayan, gökyüzünden eneni kabul etmeyenler, ulaike, bunlar kıymeti olmayan, zibir olandır. Döne dolaşa insanlar zibir olmuş. Allah'ın insanın şerefi var. Peygamber yolladım. Aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Allah Habibine Ali rütbe verir. Her anında. Bir min tange geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir yarım cübbe giyerdi. Başında sarığı vardı. <gülüyor> Mevcut olandan bir sarık sarardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hey yaşamlı Resul. Bir kimse Hizal çöllerinin içerisinde zuhur etti. Yedi yaşında çocuk. Dedi ki yıkacağın senin köprünüzü. Gökyüzünün şeriatını getireceğim. Bana dinleyeceksiniz. İzleyeceğim. Peygamberiyim sallallahu aleyhi ve sellem. Sensin ya Resulallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi elhamdülillah. Taptıklarınızı yıkacağım. Gökyüzünün ilahi dinini size bildireceğim.
Bana dinleyeceksin kız. E kim bu insan? İcan sözlerin içerisinde bir yetim çocuk söylüyor bu sözüm. Olacak ki şu diyor. Efendim. Yehudlen, Nasara, kıskançlıkta onlardan ileri kimse yok. Bu kim bir diyor bu? Müşrikler de diyor ki, bu kim bir de bizim bu kadar bin senelik Kabe'mizi efendim, nasıl istersen söylüyor Kabe'miz hakkında. O kimdir? Tanı ey 21. asın insanı. Tanı o öyle bir kimse. Yedi yaşında çocukken bu putları yıkacağım dedi. Bu insanlara Rablerimi bildireceğim dedi. Benim vazifem budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey yavramın şah merdan. Maşallah. Bu dünyayı harman gibi savuracağım. Sen kim? Ben hiç. O şanlı peygamber dedi ki benim ümmetlerim 73 hırka olacak. Her bir yakında gidecektir. Kabul olmaz. Bizim getirdiğimiz bize bildiğinden yürüyecektir. Yürüteceğim dedi. Yedi yaşında çocuk bu ihtiyayla nasıl gelir? Ee, emir gökyüzünden gelince yorur mu yorumaz mı? Şimdi dünya azıttı. Şeytan insanların tepelerine bindi. Tepelerine bindi. Dediye ki inanmayın. Demokrasiye inanın. Demokrasi mi dedi peygamber? Ne iştir bu? O peygamberin sözüne o şanlı peygamberin sözüne tabi olacaksınız. Yedi yaşında çocuğun sözü yıkacağım putlarınızı döneceksiniz. Tevellu vücuhukum şatıra. Kabe-i Muazzama'nın huzuruna doğru Döneceksin. Kimdir bu çocuk? Ay bu çocuktur. Nasıl oldu? Yapacağım dedi. Putlarını da yıkacağım. Yanlış Yahudi dinini de değiştireceğim. Yanlış Hristiyanların dinlerini de değiştireceğim. Tevhid dinini getireceğim dedi. Bir Allah Celle Celaluhu. Dikkat edelim. Bugün dünyada o yedi yaşında çocuğun buyurduğu söz üzerine yıkacağım dedi ben. Hristiyanlığı da yıkacağım. Yahudi'yi de perişan edeceğim. Puta tapanları da ayağımın altına alacağım. İlla Allah la ilahe illallah. Ey insanlar! Hel min müddekirin. Düşünmeniz yok mu? Bugün mübarek Ramazan'dır. 1500 senedir bir oruç emri var. Oruç tutacaksınız Ramazan Hilal'i 
शेखते हुए अमर नाम न्यावरा माशा वो यही है संदा शैशोन कि दस दस नबी शेख दे आया जी कह मैं आंदी गुरान आसम शान आंदी बोल दो कि शहर गुरान हायवानार हाशामुरहान हाजिम ओ Sizin gözünüzde sabi gördünüz. Allahu Zülcelal'in müstesna yarattığı Habibinin o gönderilen Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Hemen şehide şer felye sumhu. Oruç tutacaksınız bu ay mübarek ay geldiğinde. Benden şehit eşer veriyorsun. İcaz sözlerinde bir e, sabiyyi. Allahümme salli ala sana. Bu ay geldiğinde oruç tutacaksınız. O emir yoruyor mu şimdi? Dünya üzerinde iki milyar insan var. Müslümanım diyen. Bu mübarek ay geldi de o yedi yaşında, sekiz yaşında sonra Nebi Mursel Sultanul Enbiya Efendimiz Enen Kur'an-ı Azimüşşan'da Hemen şeyle şehre felyasun. Üstünde yazıyor mu Ramazan Bey? Yazmıyor. Nasıl? Yazmasa da o buyurdu ya. Gelen Kur'an lazım bir şanda. Hemen şeyle şehre felyasun. Ramazan ayına yetişen oruç tutsun. Bir kimse var mıdır ki sözü böyle yürüsün? Bugün yeryüzünde üç milyar Müslüman var. Hepsi de oruçlu. Hepsi de teraviye koşuyor. Ben bunu takdir et. Şanlı Nebi Aleyhi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Emri yoruyor mu? Yoruyor. Ramazan ayı geldi diye herkes hem oruç tutuyor Müslümanlar. Kaç milyar insan oruç tutuyor. Teravide namaz kılıyorlar. Allah. Subhansın. Bunu anlamayan hayvandan daha hayvandır. Türk olsun. Kürt olsun, Garbın insanı, Şarkı insanı, Rus olsun, Bilmem ne gavuru olsun. Dinleyeceksiniz bu sözü, Oruç tutacaksınız. Dinleyenler oluyor mu? Bilgar mı? Oruç tutuyorlar. Bir emir üzerine. Kur'an-ı Kerim'e baksana be, Türkler, 
Bıra Kürtler, bıra Araplar, bıra Acemler. Ne bakmazsınız Kur'an-ı Kerim'e? Ne diyor? Ramazan ayı geldiğinde oruç tutunuz. Dece sum. Teravi, teravi de kılınır. Ve 1500 senedir bu şenlikle Ramazan-ı Şerif'i Habibin ümmetleri baş üstünde tutuyor. Ramazan-ı Şerif geldi diyor. Toplamıyor. Bu manevi gücü tanımayan hayvandır. Kıskançlıkları nedendir? Müslüman olmayanların nasıldır diyor bu? Bu ümmet nasıl oruç tutuyor? Nasıl namaz kılıyor? Kimin emridir bu? Gökyüzünün emridir. Kim bildir mi? O peygamber bildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aklına başına topla ey insanlar. Değilse sizi akıllanıncaya kadar sopalayacaklar. Aklını başına al. İnsanlık rütbesini gey. Çünkü 21. asrın insanı insanlık rütbesini, insanlık iftihar elbisesini atmış, yerine ne yemiş? Vahşi hayvan sıfatı. Lakin bir sopa geliyor kendilerine. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ey Şah-ı Ey Şah. Bize şefa şefa at buyurun. Ümmetlerinize sahip benleri ey Şah-ı Şeytanın saltanatını yıkacak. Sultan gönderir ya Şam-ı Resul. Buna muhtaç. Buna muhtaç. Biz düsturla işimiz yok bizim. Anayasa, babayasa de, düstur işimiz yok. Ey alemi İslam bu gevezeliği bırak Bizim düsturumuz Kur'an-ı Azimüşşan Şeriat-ı Muhammediye Aral Muhammediye'dir. Bunun üzerinde dur. Durmazsan yiyeceğin sopanın haddi hesabı yok. Alıştır ey ulema Müslümanlara Müslümanım diyenlere Camilerden mahya yapmakla İslam görmez. Siz onu bıraktınız. Hala biz anayasa, babayasa. Anayasanızla batsın, babayasanızla gebersin. Sırası geliyor hepsinin. Gelsin diyor şimdi. Hırbaç hazırdır. Elhamdülillah. Amin tübillah. Ema ca'amin indi indi Allah. Amin tübillah Resulullah. Ema ca'amin indi Resulullah. Söyle ey mu'min. Allah'ın gönderdiğine de inandık. Peygamberinin bildirdiğine de inandık. Bizi hak yolunda kabul eyle ya Rabbi deyiniz. Şerefiniz arsın. Korkumuz olmasın. Zayıf insanız. Yani zafiyetimizle beraber küfrü yıkacağız. Ya Rabbi rezzeti ver. Bizi rezil eden Türk olsun, Kürt olsun, 
Hangi kafir olursa olsun, dünya başlarına yıkılsın. Biz Allah'ın şeriatını isteyen Müslümanlarız. Hay İsveçlerin başlarına yıkılsın o Mısırlıların. Akımları başka şey kesmez. E benim gelene gidene gel İsveç gösterelim. Gelene gidene gel e, ehram gösterelim. Böyle bir miniz bu be? Böyle Mısır mı var? Nedir bu işin sizin? E bu iş dünya işidir. Bu iş mühimdir. Bizim geçim yolumuz mu? Ne yaparsın? Deve derseniz. Gelen deve gibi Avrupalıları bindiririz. Paralarını alır, götürür, götürür. İşte bu ihramdır. E ne var içinde? <gülüyor> Yok eşeğin başıdır demiş. Bir Nusret'in hoca. <gülüyor> bu İplik eğilenden efendim iplik alır da satan. Bakmış ki bunlar alır şeyler. Ben de yapayım demiş. Ne yapmış? Bir eşeğin gebermiş eşeğin başına sarmış. Sarmış ipten efendim neyse İplik, ipekken neyse, sarlı bir şey götürmüş, pazara götürmüş, satsın diyerekten, gelen bakar, yerinde kalkmaz. Ulan ne var be hocam benim onun içinde? İşte ne be, bu ipliktir dermiş. E, her giden gelene nihayet hocam benim demiş, yahu, ne söylen be? Ne bilmeyin? Yok. Şudur yok. Yok eşeğin başıdır demiş nihayet. Meğer eşeğin başına sarmış. Şeyleri ipleri <gülüyor> getirmiş meydanda. E kim olur? Yerinden kalkmaz. Yerinden kalkmaz. Ne yapacak demiş. Ne var bunun içinde? İşte ipliktir ya. Yok. Nihayet zorlanınca. Yok eşeğin başıdır demiş, al. Ya bu insanlar da böyle oldu şimdi. Timokrasi. Yok eşeğin başıdır. Başına geçenler de eşekten daha eşektir. Şeriatun varraun ahlediyev. Sultan kevlerin kainatın efendisinin getirdiğine bakmak da sen Gelin dedi, düstur yapasın. Yakıştı mı bana Araplar size? Düstur yapmak. Sizin haltiniz hani? İlahi düstur var. Cenab-ı Rabbola izletin. Terbiye edecek sizi. Ve sevfe talemun. Bilecek sizi. Ey Rabbimiz aklımızı başımıza getirecek. Seni temiz kullarından gönder. Buyur ey Şah Merdan. Çek Zülfikar'ını bu saçma sapan isimlerle ümmeti dağıtan şeytanların başlarını vurun gitsinler. İlahi şeriat vardır. Düstur yok. İlahi şeriat vardır. Ya Rabbi bizi Şer-i Şerif'ine tabi olup kabul edenlerden eylesin. Mübarek olsun. Mübarek Ramazan. Kuvvet ver ya Rabbi. Heybet geydi bize ya Rabbi. Dayanalım. Kulluğun hizmetine şeref olalım. Buyur ey Şahımlar da. Yaranınız size hayran. Fatiha. İşte e, o sözü hocam eşeğin başını sarıp da e, iplik diye satmaya uğraşıyor gibi. 
Şimdi bunların demokrasileri içinde ne var? Eşeğin başı var. Al eşeğin başını başına çal. Demokrasi isteyenler eşeğin başını alsın, başına patlatsın. Edebli ol. Şahın Erdan'dır konuşan. Elindeki ezürtü kardır. Terzi edecektir bu. İlk Müslüman geçinenlerin. Tövbe ya Rabbi, tövbe sağlam. Fatiha.